ஸோ வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் டென்த் லெசனில் ரிவர்சபிள் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோமா அதுக்கப்புறம் பிஹெச் பார்க்க போகிறோமா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறது கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரியாக்ஷனோட டேரக்ஷனை வச்சு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதில் வந்து ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்குது ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அண்ட் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை ரிவர்சபிள்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறது இப்போது எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா இப்போ வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸ் மூணு ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் எடுத்துக்குவோம் ஓகேவா இப்போ வந்து ஐஸ் க்யூப் இருக்குது ஐஸ் க்யூபை வந்து நீங்கள் வெளியே வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும் ஐஸ் க்யூபை நீங்கள் வெளியே வைக்கிறீங்க வெளியே வைக்கும் போது என்ன ஆகும் அந்த ஐஸ் க்யூப் வந்து வாட்டராக மாறிடுது அது அந்த வாட்டரை வந்து நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் வச்சோன்னா என்ன ஆகுது அது வேப்பரைசேஷனாக மாறிடுது இப்போது இது என்ன ஆகுது ஐஸ்லேருந்து வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது சாலிட் டு லிக்விடாக இப்போ அந்த லிக்விடான வாட்டரை நம்ம வந்து பாயில் பண்ணுறோம் பாயில் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எவாப்ரேட் ஆகிரும் அப்போ என்ன ஆகுது லிக்விட் டு கேஸ் இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இது வந்து ஒரு ரிவர்சபிளான சேஞ்சு இதே இரிவர்சபிள் சேஞ்சுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்கலாம்னா இப்போ நீங்கள் பேப்பர் எடுக்கிறீங்க பேப்பரை வந்து எரிக்கிறீங்க எரிக்கும்போது என்ன ஆகுது அது வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகிடுது சாம்பலாக போயிடுது எரிச்சோன்னே அந்த பே சாம்பலான பேப்பரை திரும்ப நீங்கள் உருவாக்க முடியுமா பே ஒரிஜினல் பேப்பராக நீங்கள் கொண்டு வர முடியாது அதுதான் வந்து இரிவர்சபிள் சேஞ்சாக ரிவர்சபிளுக்கும் இரிவர்சபிள் சேஞ்சுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது தான் அதே மாதிரி தான் கெமிக்கல் சேஞ்சஸை வந்து நம்ம ரிவர்சபிளாக கொண்டு வர முடியாது ஒரு சில ரியாக்ஷனாக கொண்டு வரலாம் ஆனால் ஃபிசிக்கல் சேஞ்சையும் நம்ம ரிவர்சபிளாக கொண்டு வரலாம் அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ மொபைல் ஃபோன் இருக்குது நீங்கள் சார்ஜ் போடுறீங்க சா கொஞ்சம் நேரம் யூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது ஃபோன் சார்ஜ் போயிடுது திரும்ப வந்து சார்ஜ் சார்ஜ் போட்டோன்னே என்ன ஆகுது ஃபோன் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டடாக சார்ஜ் ஆகிடுது இதுவும் ஒரு ரிவர்சபிள் சேஞ்சு தான் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த சேனலில் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோமா இப்போ வந்து ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு பிக்சர் வந்து ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் க உட்டை வந்து எரிக்கிறாங்க எரிக்கும்போது என்ன ஆகுது கம்ப்ளீட்டாக பேர்ன் ஆகிடுது அது திரும்ப வந்து நம்ம ஒரிஜினலுக்கு கொண்டு வர முடியாது ஆனால் ஃபோன் சார்ஜ் இருக்குது அதை வந்து ஃபோன் சார்ஜ் போனதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப சார்ஜ் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து ஃபோனை வந்து சார்ஜ் போட்டுக்கலாமா அது வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஏ ரிவர்சபிள் செகண்ட் ஒன் பிக்சர் வந்து ரிவர்சபிள் செஞ்சு நான் மாற்றி சொல்லிட்டே நினைக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனுக்கு போகலாமா இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் வந்து இந்த ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனாக ரிவர்ஸ்டுன்றாங்க ரியாக்டனை வந்து ப்ராடக்டாகவும் ப்ராடக்டை ரியாக்டனாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரியாக்டன்னால் லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது ரியாக்டன் சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட்னால் ரைட் சைடில் உள்ளதாக என்ன சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட் அப்படின்றாங்க டபுள் ஆரோ இருந்தாலே இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே டபுள் ஆரோ இருந்தாலே அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்றதை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது டபுள் ஆரோ எங்கெங்கே வந்திருக்கோ அது எல்லாமே ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் தாம்மா இதில் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஏவும் பியும் கம்பைன் ஆகுது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஏவும் பியும் தனியாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஏ ப்ளஸ் பியை வந்து கம்பைன் ஆக்கி ஏ பியா கம்பைன் ஆகலாமா இது தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனில் ஏ கம்பைன் ஏ கம்பைன் பி வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகி ஏ பியாக கன்வெர்ட் ஆகுதுல அந்த ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகிற ரியாக்ஷன் வந்து ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷனும் ப்ராடக்ட்லேருந்து கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த ரியாக்டனை வந்து பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனுன்றதை சொல்லுவாங்க ரெண்டு டேரக்ஷன்லுமே நடக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா ஸ்பீடு வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோமா இனிஷியலாக ரியாக்டன்லேருந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நடக்கும் ஸ்பீட் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் பேக்வேர்ட்லேருந்து ரியா ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது அதோடய ஸ்பீட் வந்து கம்மியாகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் டு பாஸ்பரஸ் ட்ரைக்ளோரைட் அண்ட் குளோரினா ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் படி என்ன ஆகுது பாஸ்பரஸ் பென்டாக்ளோரைட் ஸ்ப்ளிட் ஆகுது டீகம்போஷனாக பிரிக்கிறது ஓகேவா ஸ்ப்ளிட் ஆகி பிசிஎல் த்ரீ சிஎல் டூவாக ஃபா கன்வெர்ட் ஆகுது இனிஷியலாக ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குமா பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ரெண்டோட ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் வ
இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஹச் டூ ஓ டூ ரிவர்சபிள் டூ ஹச் டூ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூ ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ஹச் டூ ஓட்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு ரிவர்சபிளாக ஆகி ஹச் டூ ஓவும் ஆக்சிஜனுமாக கன்வெர்ட் ஆகுது திரும்ப அந்த ஹச் டூ ஓ ஓ ப்ளஸ் ஓ டூவை கன்வெர்ட் ஆகி ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகுது இதுதான் ஒரு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரி இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்னா ரிவர்ஸ்டாக நடக்காது தான் என்ன சொல்லுவாங்க இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் தான் ஒரே ஒரு டேரக்ஷனாக நடக்குது ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் மட்டும் நடக்கிறத என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க யூனிடைரக்ஷனல் அப்படின்றாங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா கம்பஷன் ஆஃப் கோல் இன்டு கார்பன் டை ஆக்சிடன் வாட்டர் என்னது கோல்னால் இங்கே என்ன இருக்கிறாங்க கோல்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் வந்து கார்பன் கண்டென்ட் இருக்கும் ஓகேவா கார்பனையும் ஆக்சிஜனையும் எடுத்துக்கிறாங்க கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ளஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது சாலிட் கோல் வந்து பேர்ன் ஆகுது வித் ஆக்சிஜனோட இது கம் எந்தவா கன்வெர்ட் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸாகவும் வாட்டருமாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்போது என்ன ஆகுது கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆகிரும் கண்டெய்னர் இப்போது க்ளோஸ்டு கண்டெய்னராக இருந்தால் அது வந்து எஸ்கேப் ஆகாது கேஸஸ் வந்து இப்போ ஓப்பன் கண்டெய்னர் தான் அது எஸ்கேப் ஆகிரும் இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஆட் டு டீகம்போஸ் அ கேஸ் இன் டு த சாலிடு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேஸ்லேருந்து சாலிடை வந்து டீகம்போஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குமாம் அதனால் பேக்வேர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து பாசிபிள் கிடையாதுன்றத இந்த ரியாக்ஷனில் சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதான் வந்து இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன் என்ன ரிவர்ஸ்டாக நடக்காது ஒரே ஒரு ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் மட்டும் நடக்கிறத இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷன்றாங்க இது வந்து யூனி டேரக்ஷன் அப்படின்றாங்க கோலையும் சாலிடான கோல் எடுத்துக்கிறாங்க ப்ளஸ் வித் ஆக்சிஜனோட கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹீட்டுமாக கன்வெர்ட் ஆகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு எவ்வளோவா கன்வெர்ட் ஆகுது கேஸிய ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது அந்த கேஸியஸை திரும்ப வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம கொண்டு வர முடியாது அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறாங்க இதுதான் இரிவர்சபிள் ரியாக்ஷனை ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்க்க போகிறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரிவர்சபிள் அண்ட் இரிவர்சபிள் ரிவர்சபிள்னா இட் கேன் பி ரிவர்ஸ்ட் அண்ட் சூட்டபிள் கண்டிஷன் எந்த ஒரு கண்டிஷனில் இருந்தாலும் அது ரிவர்ஸ்ட் ஆகிரும் இட் கே நாட் பி ரிவர்ஸ்ட் அது இப்போ ரிவர்ஸ்ட் ஆகும்னா அதுக்கு ஒரு சூட்டபிளான கண்டிஷன் தேவை ஓகேவா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனும் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷனும் சைமல்டேனியஸ்லையாக அது நடக்கும் சைமல்டேனியா கண்டினியூவாக இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இட் இஸ் இனி டைரக்ஷனல் ஒரே ஒரு டேரக்ஷன் இது வந்து ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் நடக்கும் இட் அட்டைன் ஈக்லோப்ரியம் ஈக்லோப்ரியம் இஸ் நாட் அட்டைன் ஈக்லோப்ரியம்னா ரெண்டுக்குமே ஒரே அமௌண்ட்டாக வர்றது தான் ஈக்லோப்ரியம் அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஈக்லோப்ரியம்னா என்னன்றது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரியாக்டன்ஸ் கே நாட் பி கன்வெர்ட் கம்ப்ளீட்லி இன் டூ ப்ராடக்ட் ரியாக்டன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து ரியாக்டன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இங்கே வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் இது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இந்த கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி கேட்பாங்க இது இம்பார்ட்டண்டான டூ மார்க் கொஸ்டினாக நெக்ஸ்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் பார்க்க போகிறோமா இந்த ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா என்ன சொல்கிறாங்க எப்படி வந்து அயன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து துருப்பிடிக்குது எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது எப்படி வந்து பெட்ரோல் பேர்னிங் ஆகுது அந்த ஸ்பீடை குறிக்கிறது தான் என்ன சொல்கிறாங்க ரேட் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ரேட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்பீடை இப்போது இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ரேங்க் பண்ண சொல்கிறாங்க இதில் வந்து எது வந்து ஸ்லோவஸ்ட் டு ஃபாஸ்டஸ்ட் எது வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் அந்த நாலு ரியாக்ஷன் நாலு இது கொடுத்துருக்காங்களே இதில் வந்து எது வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் எது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குன்றத நம்ம வந்து ஆர்டர் வைஸ் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து எக்ஸாமில் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா இப்போ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா ரியாக்டனும் ப்ராடக்டையும் நம்ம மெஷர் பண்ண போகிறோம் அமௌண்ட்டை பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஓகேவா ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் ஆஃப் டைம் ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டைமை வந்து சாரி அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுக்கணுமா இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாங்க இப்போ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து ஸோ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ரியாக்ஷன் நடந்துருச்சு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து லெஃப்ட் ஆயிடுது ஓகேவா ஹண்ட்ரட் கிராமில் வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து லெஃப்ட் ஆயிடுது இது ஒரு ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ரியாக்ஷனில் ஹண்ட்ரட் கிராம் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ரியாக்ஷன் நடக்குது
சேஞ்ச் ஆகிருக்கிறது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இதை எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணாங்க ஏ ப்ராடக்ட் ஏ அந்த ஆரோ மார்க் எப்படி சொல்லலாம் கியூஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏ கியூஸ் பி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வந்து ரேட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஆஃப் ஏ பை டிடி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டி ஆஃப் பி பை டிடின்றதை எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்றது கான்சன்ட்ரேட் இந்த பிராக்கெட் போட்டுருக்காங்க அது இந்த மாதிரி பிராக்கெட் போட்டாங்கன்னா அது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் அர்த்தம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ இந்த பி பிராக்கெட் போடுறது வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் பி நெகட்டிவ் சைன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ வந்து டிக்ரீஸாக இருக்கிறத வந்து மைனஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாசிட்டிவ் சைனாக இன்க்ரீஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அந்த பிராக்கெட் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் டி ரெப்ரஸன்ட் த இன்ஃபைனிட்டி சம்பல் சேஞ்ச் இன் த கான்சன்ட்ரேஷனாக அதை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறாங்க அந்த பிராக்கெட்டை வந்து சொல்லுவாங்க இன்ஃபைனிட்டி சிம்பல்னால் ஸ்மால் சேஞ்ச் ஸ்மால் அமௌண்ட் வந்து சேஞ்சாக இருக்கிறது இன்ஃபைனிட்டி சம்பல் அப்படின்றத சொல்லுவோமா இப்போ ஒய் இஸ் த ரியாக்ஷன் ரேட் இம்பார்ட்டன்ட் ஏன் ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து இம்பார்ட்டன்றதை நம்ம சொல்கிறோம் இப்போது ஃபாஸ்ட்டாக தான் ரியாக்ஷன் மோர் வில் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் டைம் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு நம்மளுக்கு வந்து அதிகமான அமௌண்ட் வந்து நட கிடைக்கும் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க கெமிஸ்ட் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ஷன் தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்டோட ஈல்டு வந்து அதிகமாக நட கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஃபுட் ப்ராசஸரில் வந்து மெயினாக வந்து ரியாக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ வந்து ஸ்லோ டவுனாக ரியாக்ஷனாக நடந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆகிரும் அதை அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கிறதுக்கு மெயினாக வந்து ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு வந்து ஈல்ட் கிடைக்கிறதுக்காண்டி தான் அதுதான் ரியாக்ஷன் ரேட்டோட இம்பார்ட்டனை இப்போ வந்து ஃபேக்டர் இன்ஃப்ளூயன்ஸிங் த ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷனாக இந்த எந்தெந்த ஃபேக்டர்லாம் ரியாக்ஷனை வந்து தூண்டுகோலாக இருக்குன்றத பார்க்க போகிறோமா இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பார்க்க போகிறோமா எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அயன் கெட் ரெஸ்டட் ஃபாஸ்ட் இன் ஆசிட் அந்த வாட்டர் வாட்டரை விட ஆசிடில் தான் அயன் வந்து என்ன ஆகுது கெட் ரெஸ்டட் ஆகுது ரெஸ்டட்னால் ஃபாஸ்ட்டாக த்ரூ பிடிக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபேக்டர் சொல்லிக்கோங்க நேச்சர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் டெம்பரேச்சர் கேட்டலிஸ்ட் ப்ரெஷர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரியாக்டன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேச்சர் ஆஃப் த ரியாக்டன் பார்க்க போகிறோம் இதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சோடியம் இருக்குல்ல சோடியம் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகுமா அசிடிக் ஆசிடை கம்பேர் பண்ணும்போது ஏன்னா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து ஸ்ட்ராங்கரான ஆசிட் அசிடிக் ஆசிடை கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால தான் சோடியம் வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகும் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகுது இப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வந்து மோர் ரியாக்டிவ் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதை கீழே வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் ஒரு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் கொடுத்துருக்காங்க டூ என்ஏ ப்ளஸ் டூ ஹச்சு சிஎல் கியூஸ் டூ என்ஏ சிஎல் ப்ளஸ் ஹச்சு டூ ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது டூ என்ஏ ப்ளஸ் சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஆச்சுனா அசிடிக் ஆசிட் சிஹெச் த்ரீ சிஓ என்ஏ சோடியம் அசிடிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது ப்ளஸ் ஹச் டூ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் செகண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக நடக்குமா நெக்ஸ்ட் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டனை இப்போ வந்து நம்ம வந்து அமௌண்ட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணால் ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ரியாக்டன் சைடில் அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகுது அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணால் அந்த வால்யூமோட அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் கான்சன்ட்ரேஷன் அப்போ அங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா மோர் பார்ட்டிகல் வந்து பெர் வால்யூமில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபா அப்போ மோர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து பெர் வால்யூமில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க கிரானிலேட்டட் ஜிங் எடுத்துக்கிறாங்க அது கிரானிலேட்னா துவல்களாக இருக்கிறத சொல்கிறாங்க அது வந்து டூ மோல் ஆஃப் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் தான் ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகுமா ஒன் மோல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கம்பேர் பண்ணும்போது டூ எம்னா மோல்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து மோல் ஒன் மோல்ன்றத நீங்கள் வந்து ஹையர் கிளாஸில் படிப்பீங்க டெம்பரேச்சர்னா டெம்பரேச்சரில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் கோ ஃபாஸ்ட்டட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் ஹையர் டெம்பரேச்சராக இருக்கும்போது ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குமா ஏன்னா ரியாக்டன் சைடில் வந்து ஹீட் கொடுக்கும்போது அங்கே பாண்ட் எல்லாமே உடையுது அப்போ உடையும் போது என்ன ஆகுது ரியாக்ஷன் வந்து ஸ்பீடாக நடக்குது கால்சியம் கார்பனேட் ரியாக்ட் ஸ்லோலி வித் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட கால்சியம் கார்பனேட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஸ்லோவா
ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது ஸ்லோவாக நடக்கும் இப்போ ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் எக்ஸாம்பிள் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் மெட்டல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ் இஸ் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இட்ஸ் இன்க்ரீஸ் அ ரியாக்ஷன் ரேட்டாக வித்தவுட் பீங் கன்சியூம்ட் இன் த ரியாக்ஷனாக என்ன ஆகுதுனா ரியாக்ஷனில் வந்து எந்த ஒரு கன்சியூமே பண்ணாது ஏற்றுக்கொள்ளாது ஓகேவா இங்கே ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குமா கேட்டலிஸ்னாலே ஸ்பீட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இங்கே என்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா பொட்டாசியம் குளோரேட்டை வந்து டீக்கம் போஸ் பண்ணுறாங்க பொட்டாசியம் குளோரைடும் ஆக்சிஜன் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது என்ன ஸ்லோவராக கன்வெர்ட் ஆகுது இதே மேங்கனீஸ் மேங்கனீஸ் டைஆக்சைடு ஆட் பண்ணும்போது அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்ட்டராக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க கேட்டலிஸ்டில் நெக்ஸ்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த ரியாக்டன் சாலிட் ரியாக்டன் ஆர் இன்வால்வ் இந்த ரியாக்ஷன் த பவுடர் ஃபார்ம் ரியாக்ட் மோர் குவிக்லி ரியாக்டன் வந்து சாலிடாக இருக்கிறத விட பவுடராக இருந்துச்சுன்னா அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஃபாஸ்ட்டராக இருக்குமா கால்சியம் கார்பனேட் எதை வந்து பவுடராக எடுத்துக்கிறாங்க ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது தென் மார்பிள் சிப்ஸ் மார்பிள்னா கல் கல் சொல்லுவாங்களே கொஞ்சம் கல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்கும்போது இருக்கிறத விட பவுடராக இருக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக ரியாக்ட் ஆகுமா பவுடரிங் ஆஃப் த ரியாக்டன் இன்க்ரீசிங் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அண்ட் மோர் எனர்ஜி இஸ் அவைலபிள் ஆன் கொல்யூஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன் பார்ட்டிகல் அந்த ரியாக்டனோட ரியாக்டன் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்குது அங்கே வந்து மோர் எனர்ஜி இருக்கனால அங்கே வந்து கொலாய்டு வந்து கொலை கொல்யூஷன் இருக்கனால அங்கே வந்து ரியாக்ஷன் ரேட்டும் ஃபாஸ்ட்டராக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க சர்ஃபேஸ்னால் சாலிடை விட பவுடராக இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் ரேட் ஃபாஸ்ட்டராக இருக்கும் அப்போ ஏன் பவுடராக இருக்கும் அங்கே வந்து கொல்யூஷன் அதிகமாக நடக்கும் ஏன்னா அங்கே வந்து எனர்ஜி இருக்கிறனால கொல்யூஷன் நடக்குது கொல்யூஷன் நடந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ரியாக்ஷன் ரேட் அதிகமாக இருக்குன்றத சொல்கிறாங்க அப்போ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நெக்ஸ்ட்டு லிங்க் உரிய வீடியோ இருக்கும் அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் கண்டினியூவாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்